Good day, everybody. Welcome back to my channel. This is AK, and today we're gonna be talking about Nova Scotia PNP Provincial Nominee Program through Express Entry. So today's video is gonna be in Hindi as well as in English. Jinko Hindi samajati hai, to wo Hindi se mein samaj sakte hain. Thoda part Hindi mein hoga. Wahi jee mein I'm gonna repeat it in English as well, so that both of you guys, like both of the people who actually can understand Hindi as well as English, can understand this. All right, let's get right into it. All right, so the Nova Scotia nominee program through uh, Express Entry. So, पहली चीज है आप आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी Canada.ca में Express Entry के अंदर. तो अगर आप जाते हैं Canada.ca, स्क्रॉल करेंगे नीचे आएगा Immigration and Citizenship. Immigration and Citizenship में क्लिक करते हैं तो आएगा नीचे एक ऑप्शन Immigrate to Canada. जैसे ही आप हिट करेंगे Immigrate to Canada, you'll find an option which says Immigrate as a provincial nominee. थ्रू एक्सप्रेस एंट्री आपको उस पर क्लिक करना है अब क्लिक करेंगे तो वो आपको दो चार चीजें बताएगा स्टेप्स बताएगा मैं वही स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ बट आई इलेबोरेट इट सो दैट इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस तो मैं वही चीज आपको दोबारा बताने वाला हूँ जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है पर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें और आपको एक्चुअल में पता लग जाए कि कौन सा स्टेप किस टाइम पे करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और right, तो चलते हैं अंदर जैसे आप उसके अंदर जाएंगे आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपका जो नॉमिनेशन क्राइटेरिया क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है आपको मिनिमम 67 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं या नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जब अंदर जाएंगे स्क्रॉल करेंगे नीचे द एक्सप्रेस एंट्री क्राइटेरिया आएगा उस पर जैसे क्लिक करते हैं पहले वाले पहला ऑप्शन है सबमिट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल तो तो फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जस्ट अंडर नीड देयर इज अ हाइलाइटेड सेक्शन व्हिच सेज एक्सप्रेस एंट्री क्राइटेरिया हिट दैट एक्सप्रेस एंट्री क्राइटेरिया एंड यू हैव टू फिल आउट द एंटायर फॉर्म एंड आफ्टर द फॉर्म यू विल गेट टू नो हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर गेटिंग सो जैसे ही आप वो हिट करते हैं एक्सप्रेस एंट्री क्राइटेरिया को जब आप बटन दबाएंगे तब आपको एक क्राइटेरिया का सेक्शन मिलेगा जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं आपके मिनिमम 67 पॉइंट्स मिलने बनने चाहिए जैसे ही आपके 67 बन जाते हैं आप एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाइए उसी के अंदर उसी की वहीं पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा तो वो हिट करिए ताकि आपको वो मिल जाए ताकि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे तीन कि आप किसके थ्रू करना चाहते हैं एक आएगा फेडरल स्किल्ड वर्कर्स दूसरा ऑप्शन है फेडरल स्किल्ड ट्रेड ऑप्शन तीसरा आपका आएगा कैनेडा कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास तो जो उसके अंदर ना तीनों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है ट्रेड वाला तो आपको लगेगा ही नहीं ट्रेड में आप नहीं जाए तो बेटर ये है फर्स्ट वाला है उसके अंदर आपको पैसे दिखाने होंगे थर्टीन थाउजेंड बट द इजिएस्ट वन सेकेंड है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो भी उसी पूल में बैठता है जिसमें ये दो दूसरे दो बैठते हैं तो उसके वो भी डुएबल है उसके अंदर कोई पैसा नहीं दिखाना है पेस्ट सब दिखाने होंगे आपका पुराना वो एक्सपीरियंस मैटर करेगा तो आई वुड रिकमेंड कि आप कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू जाएं जो लास्ट ऑप्शन है पर अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं ये नॉक ओ ए बी सिर्फ इन तीनों के लिए है ठीक है तो आईएल्स लोग कहते हैं कि आईएल्स के बारे में बताओ तो आईएल्स ना चक्र यह है 4.5 मिनिमम आपके सब में है सी एल बी फाइव बन जाएगा सी एल बी फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है सी एल बी फाइव से आप नीचे रखेंगे ना तो जो बंदा आपके फाइल रिव्यू कर रहा है ही इज गन बी अ बिट डाइसी तो कोशिश करिए कि आपके सी एल बी फाइव हर एक उसमें रहे फोर के बैंड अगर ईच में रहे तो आप सी एल बी फाइव पे आ जाएंगे एंड इट्स नॉट गन बी एन इश्यू और तो कोई इश्यू होगा नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं तो आप प्रोफाइल बनाएंगे चूज करेंगे एक्सट्रीम जैसे ही वो चूज करते हैं उसके बाद आप वो फिल करके भेज देंगे फिल करने के बाद बिकॉज इंटरनेशनल कुछ नहीं आ रहा है इस टाइम पे एप्लीकेशन तो बहुत जल्दी नॉमिनेशन आ जा रहा है नॉमिनेशन क्या बोलते हैं इनविटेशन टू अप्लाई फॉर द प्रोविंस वो आ जा रहा है तो जैसे ही वो आता है एक से दो दिन के अंदर अंदर आपका आ जाना चाहिए दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू रिसीव एन इनविटेशन एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द कोविड इन करोना सो दिस इज अ गुड न्यूज आई गेस तो वो जैसे आप हिट करते हैं इनविटेशन आता है उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा जैसे इनविटेशन आएगा आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई जाएंगे काफ़ी सारे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जैसे आपका आइल्स हो गया पुराने रिजल्ट्स हो गए और आपका जितना एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा तो एक्सपीरियंस जितने हैं उसके रिलीविंग लेटर एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लीजिए जॉब ऑफर लेटर ले लीजिए जब आप वो लेके भेज देंगे फोर से सिक्स वीक 
जनरल क्राइटेरिया में जनरल टाइमिंग जो है फोर से सिक्स वीक्स के अंदर नॉमिनेशन आपका एक्सेप्ट होता है बिकॉज कोरोना चल रहा है दो हफ्ते के अंदर अंदर आपको नॉमिनेशन सिलेक्ट होकर मिल रहा है वापस तो जैसे ही आप अपलोड करते हैं मैं कहूँगा कि नोटराइज करा लेना जब भी आपको कोई डाइसी जब भी आपको लगे कि ये काम नहीं होने वाला प्लीज उसे नोटराइज करा लिए तुरंत ताकि नोटराइज कराने के बाद ऐसा रहता है कि आपको तुरंत Uh, कोई दिक्कत नहीं होती जो बंदा सामने देख रहा है वो ये सोचता है कि दिस इज ट्रस्ट वर्दी एंड आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करा के जैसे ही भेजेंगे दो हफ्ते के अंदर अंदर आपका नॉमिनेशन अप्रूव होकर आ जाना चाहिए दैट मींस नॉमिनेशन अप्रूव हुआ इसका मतलब आपको छः पॉइंट प्रोविंस तुरंत दे देगा एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज क्योंकि जो कट ऑफ इस टाइम पर जा रहा है वो फोर का गया था लास्ट सैटरडे लास्ट लास्ट सैटरडे और इस सैटरडे आई एम होपिंग कि 431 का जाएगा अगर उससे ऊपर भी जाता है आपके पास 600 पॉइंट प्रोविंस ने वैसे ही दे दिए अगर आयल्स भी आपका लो रह गया तो भी आप पूल से सिलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये जरूर देख रहे हैं कि हर सैटरडे हर दूसरे सैटरडे को ड्रॉ निकलता है प्लीज मेक श्योर कि आप वो ड्रॉ क्लोजली फॉलो करें जैसे ही आप वो फॉलो कर लेते हैं उसके बाद दूसरा काम उसके बाद करने हैं जैसे ही आप वो फिल करेंगे आप ड्रॉ एवरी टू वीक्स होल्ड ऑन जैसे आपको छह सौ पॉइंट मिल जाएंगे आपको प्रोविंस पूल में बैठा देगा ठीक है छह सौ पॉइंट अवॉर्ड करने के बाद पूल में बिठा देगा पूल में बिठाने के बाद जैसे ही वो कट ऑफ आता है और वो पूल खुलता है आपका जैसे ये तीन डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं तो गवर्नमेंट नंबर देती है जो 434 उसके अंदर से भी ना पूल के अंदर नंबर निकालती है जैसे कि अब जैसे ट्रेड वालों का फोर है तो वो ट्रेड वालों को पहले इन्विटेशन है क्योंकि ट्रेड वालों की ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे तो आपको भी इन्विटेशन आएगी पर थोड़ा टाइम रुक के आएगी That's the only thing. और अभी बिकॉज कोरोना चल रहा है ये सबको ही अप्रूव कर रहे हैं पूल में से जिनका भी नंबर आ रहा है सबको इन्विटेशन भेज रहे हैं तो दैसे गुड थिंग जब आप पूल में बैठे होंगे जस्ट वेट करते रहिए जैसे ही आपको इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर पी आर फ्रॉम फेडरल आ जाता है दैट्स एक्ट दैट्स योर मोमेंट तो जैसे ही वो वहां से आता है आप फीस पे करिए उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं आपके आपका आई एल्स दोबारा लगाना होगा एम्प्लॉयज के लेटर लगाने होंगे पे स्टब लगाना होगा एन एस फॉर्म वन हंड्रेड भर के देना होगा मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लीज मेक श्योर कि आप सारे लिंक जब से चेक कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपसे उसमें चेकलिस्ट में मांगा जाता है तो प्लीज वो प्रोवाइड करिए और एनी थिंग दैट इज इन हिंदी नोटराइज जरूर कराना उसे इंग्लिश में जरूर कन्वर्ट कराना उसे नोटराइज करना बहुत जरूरी है जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप नोटराइज करा के अपलोड करेंगे अपलोड कराने के बाद आप भेज देना उसे अपलोड कर देना अपलोड करते ही आपका आ जाएगा स्टेटस चेक करना शुरू कर देना तो वो कुछ चेंज करते हैं विद इन लाइक थ्री टू फोर वीक्स एक महीने के अंदर अंदर वो आपका प्रोसेसिंग में डालेंगे प्रोसेसिंग के बाद अप्रूवल आएगा अप्रूवल आने में आप लगा लो ये दो से तीन महीने के टाइम है बिकॉज करोना चल रहा है अगेन इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइज कि वो दो महीने के अंदर अंदर आ रहा है सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग तो आप वेट करिए चेक करते रहिए वो स्टेटस जैसे ही आगे निकलता है दैट्स एट आपका अप्रूवल आता है कंग्रेचुलेशन एक स्टेप रह गया है अब उसके बाद आपको फिफ्टी डॉलर और देने होंगे ताकि आप अपना पी आर कार्ड ले सके तो उसके अंदर आपको पासपोर्ट भेजना होगा ताकि फॉर स्टैम्पिंग पर्पज ताकि वो स्टैम्प हो सके और उसके बाद आपको का पी आर कार्ड मिल जाए जैसे ही आपका पी आर कार्ड मिल जाता है वो हो कंग्रेचुलेशन आप पी आर हो गए हैं कैनेडा के परमानेंट रेजिडेंट के लाएंगे एंड दैट्स अ गुड न्यूज राइट देयर सो इफ यू गाइस हैव एनी सजेशन और इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इफ यू हैव अ कंफ्यूजन कमेंट इन कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस एट दैट मोमेंट ओके थैंक यू सो मच मैं दोबारा आपसे मिलूंगा नई वीडियोस के साथ तो प्लीज ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज दैट्स द मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दीज वीडियोस ओके थैंक यू सो मच गाइस स्टे सेफ स्टे एट होम एंजॉय द टाइम स्टे विद योर फैमिली टॉक टू देम एज मच एज यू कैन एंड अगेन शबा खैर नमस्ते थैंक यू सो मच बाय बाय गुड डे अपडिया